Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ ba, ngày mùng 7 tháng 1 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đảng kìm hãm Việt Nam không ngẩng mặt. Kinh tế Việt Nam liệu có hay ho như một số liệu tổng thống kê của thu nhập quốc dân GDP tính lại hay không? Đây là vấn đề được nhiều người đặt câu hỏi với Đảng và chính phủ Việt Nam. Và báo chí quốc tế cũng bắt đầu đăng tải về những câu hỏi này dành cho phía Việt Nam. Đây là hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang thăm một gian hàng giới thiệu sản phẩm của Việt Nam. Nợ công ở Việt Nam hiện nay về thực chất không có gì hay ho như các con số liệu được tính lại của Tổng Thu nhập Quốc dân GDP mà chính phủ nước này đã đưa ra cho năm vừa qua và Việt Nam cần lưu ý tới những khía cạnh dài hạn, ổn định, thực chất hơn là ngắn hạn và thời gian để có cái nhìn tỉnh táo hơn theo một số nhà quan sát và kinh tế xã hội đã đưa ra. Và để lận gần lại các bạn thấy hình ảnh rất rõ của ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc với chiếc nón đang xem thì Việt Nam hiện nay chỉ sản xuất ra được những sản phẩm có giá trị gia tăng rất thấp và ngoài ra thì chỉ gia công và có thể nhận được những đồng lương rất ít ỏi trên thế giới và thuộc dạng hàng thấp. Khi được đề nghị đánh giá về thực chất của phát triển tại Việt Nam đằng sau những con số về tổng sản phẩm quốc nội viết tắt là GDP được chính phủ Việt Nam tính lại và công bố gần đây nhất Trước khi bước sang năm mới 2020, tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A đã bình luận như sau. Ông cho biết, số liệu thống kê luôn luôn là một vấn đề đối với các nhà nghiên cứu ở Việt Nam, bởi vì trong thời gian vừa qua thì chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc đã có một biện pháp là tính lại GDP, tức là tổng sản phẩm quốc nội. Chuyện này cũng là chuyện bình thường ở các nước thôi, chứ không có gì là đặc biệt, ông nói. Và Việt Nam với nhiều doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ cùng các hộ kinh doanh có trình độ lạc hậu đang bị đe dọa rất lớn với việc họ sẽ bị mất thị trường nội địa khi Việt Nam dần dần hội nhập với quốc tế. Đây là hình ảnh một người phụ nữ Việt Nam đang rất mệt mỏi trong khi phải lao động kiếm sống, điều mà chúng ta vẫn thường thấy ở những khu chợ tại Việt Nam và nhiều nơi khác. Tuy nhiên, về vấn đề tăng trưởng kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga đã bình luận như sau. Còn về tăng trưởng, lạm phát, xuất nhập khẩu, thì có thể nói rằng cả 12 chỉ tiêu mà Quốc hội đưa ra cho năm 2019 thì đều đạt được và tôi nghĩ rằng đấy là một điểm tốt cho nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh rất là khó khăn trên thế giới. Cũng may là Việt Nam ở vào một cái thế mà có thể tận dụng được cả cái khó khăn và cái thuận lợi của những người khác để phát triển. Nhưng cái đó chỉ là những kết quả của một quá trình đã được khởi động lâu rồi và sự năng động của các bản thân các doanh nghiệp cũng như là người dân Việt Nam trong cả nước. Và một điểm nữa cần chú ý là cái đó nó có tính chất tạm thời bởi vì những cái tận dụng được cơ hội, ví dụ như chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc chẳng hạn, thì cái đó nếu mà họ thỏa thuận được với nhau thì cơ hội ấy sẽ bớt đi, ông nói. Và quả thật, trong thời gian gần đây các bạn cũng đã chứng kiến cuộc chiến thương mại rất dữ dội giữa Mỹ và Trung Quốc đã diễn ra và nhiều công ty và nhà máy sản xuất từ Trung Quốc đã được di chuyển ra nước ngoài mà trong đó Việt Nam đã được hưởng lợi rất nhiều. Nhưng cũng qua những dịch chuyển này, Việt Nam cũng đang bị Mỹ đánh thuế rất lớn bởi vì là một thị trường nơi trung chuyển hàng hóa của Trung Quốc với việc Trung Quốc đưa hàng vào Việt Nam và dán mát sản xuất tại Việt Nam để xuất sang Mỹ nhằm tránh mức thuế cao. Và điều này thực sự là tai hại cho Việt Nam với những mặt hàng khác. Và con số tăng trưởng kinh tế của Việt Nam không phải lúc nào cũng có màu hồng và hồn nhiên như sự tô vẽ của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tiến sĩ Nguyễn Quốc A đã phân tích thêm. Nó đặc biệt ở Việt Nam là trước năm chuẩn bị Đại hội Đảng Cộng sản đang chuẩn bị cho một đại hội và tổng sản phẩm GDP của Việt Nam theo cách tính mới so với cách tính cũ đã tăng lên 26-27%. đến Thì như vậy với cách tính này thì họ tìm mọi cách họ tính làm sao cho con số thật đẹp, thật tăng trưởng để ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lấy thành tích. Và như thế, cái mẫu số nó tăng lên như thế cho nên tỷ lệ nợ công giảm xuống về mặt phần trăm nhưng mà con số tuyệt đối của nợ công thì rất đáng tiếc là không giảm được cái gì cả. Bởi vì thực sự là tình trạng kinh tế của Việt Nam vẫn như thế thôi. Bây giờ chỉ có điều là tính lại thì bảo rằng nó to hơn. Đấy là vấn đề về tỷ lệ nợ công thì chúng ta phải hiểu như vậy. 
thực sự là tình hình nợ công không phải là hay ho gì cho cả Việt Nam. Điều này, ông tiến sĩ Nguyễn Quang A, người trong bức hình này đã chia sẻ. Và ông là một người bình luận rất sắc sảo trên các diễn đàn truyền thông trong nước và ngoài nước. Vào tuần trước, ông Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, già nua và lạc hậu đã làm hàng triệu người dân ngạc nhiên với phát ngôn lập lại khá khôi hài trên diễn đàn kinh tế. Đây là hình ảnh Tổng Bí Thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị trực tuyến vào cuối năm của chính phủ với lãnh đạo các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương vào sáng ngày 30 tháng 12 năm 2019. Ông đã nói như sau, mây đen phủ toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang tỏa nắng ở Việt Nam. Và gần đây, với ý kiến cho rằng bầu trời kinh tế của Việt Nam vẫn trong sáng, trong khi bầu trời kinh tế thế giới nói chung là ảm đạm. Một nhà nghiên cứu phát triển nông thôn của Việt Nam trong dịp này đưa ra bình luận như sau. Từ báo cáo của Quốc Băng vừa rồi mới công bố, lãnh đạo Việt Nam cũng tỏ ra rất lạc quan cùng với đánh giá của Quốc Băng về bầu trời trong sáng của Việt Nam, trong khi bầu trời kinh tế nói chung trên thế giới là ảm đạm. Ông Đặng Ngọc Quang Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và Phát triển Nông thôn đã nói như vậy. Ông nói thêm, tôi muốn lưu ý một nhận định của cơ quan đánh giá độc lập là Moody. Họ cho biết là ở Việt Nam họ vẫn giữ nguyên mức tín nhiệm đối với tài chính của Việt Nam, nhưng họ cho rằng triển vọng tương lai là bị âm tính. Thì với việc đánh giá của những cơ quan độc lập và uy tín hàng đầu của thế giới như Moody và đưa Việt Nam vào mức âm tính, tức là trừ... Thì như vậy là kinh tế của Việt Nam cũng không có gì là khả quan và có thể phải đối diện với nhiều cái khó khăn và thậm chí là khủng hoảng trong thời gian tới. Tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam thật ra phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, chứ không đơn giản như nhận thức của các quan trí chức của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn thường đưa ra. Đây là hình ảnh ông Đặng Ngọc Quang. Ông Đặng Ngọc Quang nhận định tiếp, họ đã chỉ ra 3 yếu tố là dài hạn. Thứ nhất, là về yếu tố về xã hội. Ví dụ như vấn đề về dân số chẳng hạn, sự già hóa với dân số Việt Nam đang kéo đến và từ lâu nay rồi chưa được mọi người quan tâm và chú ý giải quyết vấn đề già hóa dân số. Thì những quy hoạch về dài hạn về mặt này là một yếu tố mà cần lo lắng. Thứ hai là những yếu tố mà người ta cho rằng là rủi ro về môi trường, chẳng hạn về biến đổi nhiệt độ khí quyền, rồi nước biển dâng rồi xâm, xâm mặn, rồi có thể là những rủi ro thiên tai như hạn hán kéo dài. Thế thì những triển vọng dài hạn như vậy, thông thường người ta cho là các nhà kinh tế Việt Nam chỉ lo đến ngắn hạn thôi. Còn những cái dài hạn là chưa nghĩ đến hoặc chưa có những biện pháp lo lắng để tính vào. Và mặc dù ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã giao cho người đứng đầu chính phủ là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào năm 2020 phải đạt và vượt hơn năm 2019, nhưng bệnh thành tích và sáo rỗng này cần nhìn nhận theo một hướng rất thực tế. Đó là mức tăng trưởng không phải chỉ là số chỉ số quan trọng vì một số nước rất nghèo cũng có thể tăng trưởng rất cao vì họ phát xuất điểm từ rất thấp. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đang ra sức đốt lò để tống các đồng chí của ông vào tù hoặc nhận các án tử hình vì Đảng Cộng sản đầy tham nhũng. Theo ông Quang, cái lo lắng và triển vọng giải quyết những vấn đề liên quan đến thể chế cho đến tham nhũng thì cũng có thể trong ngắn hạn có thể lạc quan tốc độ tăng trưởng như vậy là có vẻ cao. Thế nhưng, những nước thu nhập thấp, tăng trưởng cao thì cũng không phải là cái gì đó đặc biệt. Tăng trưởng ở Việt Nam cũng giống như ở một số nước rất nghèo như Bangladesh chẳng hạn cũng là một nhịp độ tăng trưởng. Còn nếu chuyển sang được mức tăng trưởng như là của Malaysia hay là của Hàn Quốc chẳng hạn thì không thể nào mà tăng trưởng 6-7% một năm. Điều đó thì có thể hình dung là mức độ tăng trưởng cao như vậy, thế nhưng phải hiểu rằng nó ở trong một bối cảnh mà mức phát triển của Việt Nam rất thấp. Và có những vấn đề quan trọng thì Việt Nam đã không chịu thúc đẩy, chẳng hạn như việc cổ phần hóa, và điều này cũng dễ hiểu, vì quan chức của Đảng Cộng sản thường chỉ có khả năng cướp chính quyền bằng vũ lực, nhưng khi đi kinh doanh để phục vụ người dân thì họ lại kém hiểu biết. Đây là hình ảnh công nhân dày da của Việt Nam đang làm việc tại xưởng sản xuất của các nhà cung cấp đặt tại Bắc, Trung và Nam Việt Nam và với thu nhập rất thấp. 
một nhà quan sát chuyên gia theo dõi châu Á, Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, David Hood, cũng đưa ra một số nhận định mà theo tác giả này, giới tư vấn hoạch định chiến lược và chính sách kinh tế của Việt Nam cần lưu ý. Bài viết có đoạn. Các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam có thể được tha lỗi nếu triển vọng năm 2020 của họ bị chính trị hóa quá mức. Nhưng các nhà lãnh hoạch định kinh tế sẽ bị sai lầm khi bỏ qua các vấn đề dài hạn khác nhau, đe dọa đưa đất nước vào cái gọi là bẫy thu nhập trung bình. Trong khi đó, đất nước có nguy cơ già đi trước khi trở nên giàu có. Hiện nay, không thấy rõ ngay lập tức rằng các nhà hoạch định kinh tế của Việt Nam đang làm đủ để tránh các bẫy đó. Điều đó bao gồm việc thoái vốn của các doanh nghiệp nhà nước không hiệu quả, ngân hàng tiếp tục cố ngấu nghiến chính sách cho vay trong sự bất lợi với khu vực tư nhân. Thì điều này các bạn cũng thấy rất rõ việc các công ty nhà nước trong thời gian vừa qua liên tục xảy ra những vụ án lớn và bắt giữ hàng loạt những quan chức cấp cao vì tham nhũng, vì hối lộ và những công ty này chính là những quả bom nợ rất lớn treo lên đầu người dân Việt Nam. Và ngay cả ngân hàng khi cho vay tiền thì các doanh nghiệp nhà nước cũng được ưu tiên về vốn hơn những doanh nghiệp tư nhân. Và điều đó là không công bằng. Quyền lợi và bổng lộc của các quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam đã gắn liền với doanh nghiệp nhà nước, nên quá trình cổ phần hóa tại Việt Nam diễn ra cực kỳ chậm. Đây là hình ảnh nguyên ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Sài Gòn Đinh La Thăng đã bị Đảng Cộng sản quy kết tội cố ý làm trái và bắt bồi thường 600 tỷ đồng, mặc dù bố ông chết nhưng ông vẫn phải ngồi tòa để xét xử. Theo ông David Hood, tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước mà thường được biết đến với tên gọi ở Việt Nam là cổ phần hóa đã chậm lại đáng kể trong những năm gần đây với năm 2019 chứng tỏ một năm đặc biệt yếu kém cho các chỉ số phát hành công khai lần đầu về chứng khoán. Không có một công ty tư nhân nào niêm yết cổ phiếu trong 9 tháng đầu năm, trong khi một số danh sách doanh nghiệp nhà nước được lập trình thì bị lùi lại. Và bài viết này đã cho biết như vậy. Chính trị là một yếu tố trong sự chậm chạp tư nhân hóa. Chẳng hạn, các thanh tra viên nhà nước thường đánh giá quá cao các tài sản của doanh nghiệp nhà nước được lên kế hoạch tư nhân hóa. Sợ rằng việc mất tiền nhà nước thông qua việc định giá giá trị thấp hơn có thể khiến họ bị đi tù. Và đây là một trong những ví dụ rất điển hình cho việc nhà nước Việt Nam khi sử dụng những quan chức của Đảng Cộng sản để kinh doanh và cuối cùng họ được vướng vào vòng lao lý và phải đi tù như vậy. Và sự cấu kết của các đảng viên Đảng Cộng sản cấp cao cùng với một số doanh nghiệp mafia đã giành lấy hầu hết thuận lợi mà đáng lẽ điều đó phải được chia đều cho người dân hưởng được hưởng. Thậm chí họ còn thao túng nhiều cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam để kiếm lời bất chính, chia nhau. Đây cũng là yếu tố làm chậm quá trình phát triển của đất nước. Đây là hình ảnh ông tỷ phú Phạm Nhật Vượng của Việt Nam đang dẫn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam đi xem xưởng sản xuất ô tô VinFast. Có lẽ đây là một mô hình ngầm để bảo trợ cho doanh nghiệp này hoạt động. Một số vấn đề bao trùm đối với các nhà hoạch định kinh tế là nhiều cải cách và thay đổi cần thiết để cải thiện năng suất và tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư sẽ không nhất thiết phải phổ biến với người lao động địa phương bao gồm biện pháp mới để tăng tuổi nghỉ hưu. Trong khi đó, việc đẩy mạnh tư nhân hóa sẽ làm khó chịu những thế lực lợi ích lợi ích của Đảng vốn đã trở nên giàu có trong những năm qua từ các cơ hội bảo trợ và tham nhũng mà nhiều doanh nghiệp nhà nước đem lại cho họ. Vì vậy, trong một năm khi các đảng viên sẽ tranh giành vị trí trước đại hội toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2021 và các nhà lãnh đạo của đảng nhắm tới việc tạo dấu ấn trên thị trường quốc tế thì sẽ là rất thú vị chứng kiến nhiều thành tích kinh tế cấp bách của quốc gia này. Ông David Hood đã viết trên tờ Asia Times như vậy. Và đây cũng là một bệnh thành tích mà các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn thường mắc phải và đặc biệt Trước đại hội đảng lần thứ 13 thì họ cần phải có những thành tích như vậy để trình ra và tìm mọi cách để có thể giữ được những vị trí thăng tiến tốt nhất. Và sự đè nén và chết chóc từ chủ nghĩa Cộng sản tại Việt Nam mà người dân phải gánh chịu suốt 75 năm qua đã trở nên quá đủ. Giờ đây, 
gần 100 triệu người dân Việt Nam sẽ nhận ra sự thật và họ sẽ thể hiện sức mạnh rộng khắp để cùng nhau xây dựng lại một đất nước Việt Nam dân chủ và tự do. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ ba ngày 7 tháng 1 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết cũng như bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.